እንደዚህ አነስተኛ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል እንግዳ ይሆናችሁ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ክላሶች እንግሊዘኛ ቋንቋን ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ታስበው የተዘጋጁናቸው ይሄ ቪዲዮ ዋናው አላማው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በባኞ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በባዝሩም ውስጥ ያሉ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ስም ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ጀማሪ ለሆኑ ተማሪዎች ማስጠናት ነው ይሄንን ቪዲዮ በመትከታተሉበት ሰዓት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት የቮካል ብሌሪ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች በመትከታተሉበት ሰዓት ማስተዋሻ ደብተርና እስክሪብቶ ማዘጋጀት ተገቢ ነው ምክንያቱም የቮካብለሪ ቃላትን ከጻፋችሁ በኋላ አማርኛ ትርጉማቸውን ከጎኑ መጻፍ እንዲሁም ደግሞ ምስላቸውን ለማስተዋውስ መሞከር እጅግ አስፈላጊ ነው ምስላቸውን ስታስተዋውሱ የቃላት ባንክ ይኖራችኋል አምሯችሁ ውስጥ ኦኬ ቃላት የሚጠራቀሙ ነገሮች ናቸው የሚጠራቀሙት ደሞ በአመራችን ውስጥ ነው ስለዚህ የቃላት ክምችታችን ያደገ የቃላት ባንካችን ደሞ እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የምታጠኗቸውን ቮካብለሪዎች ብትጽፏቸው ትርጉማቸውን ደሞ ከጎናቸው ብታስቀምጧቸው እጅግ ጠቃሚ የሆነ ባህሪ ስለሆነ በዛ አይነት መንገድ እንድታጠኑ በጣም አበረታታችኋለሁ ስለዚህ የቃላት ባንክ ክምችታችሁ ደሞ እየሰፋ እየአደገ እየተለቀ ሲመጣ ማንኛውንም ነገር በአካባቢያችሁ ያለውን ነገር በእንግሊዘኛ መጥራት ትጀምራላችሁ ስለዚህ በእንግሊዘኛ የምትጠሯቸው ነገሮች ደሞ እየበረከቱ ሲመጡ እነሱን በማገጣጠም አረፍተ ነገር መስርቶ በቀላሉ ለመግባባት ያስችላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እየጻፋችሁ ቃላቶቹን እንድታጠኑ በጣም አርጌ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የመታጠቢያ ቤት እቃዎች የሚባሉ እነማናቸው እነዚህ ደግሞ የመታጠቢያ ቤት እቃዎች አማርኛ ፍቻቸውና የእንግሊዘኛ ስፔሊንጋቸው ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ በመስል ደግፈን በዚህ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ አብረን ሆነን አንድ ባንድ እንመለከታለን ማለት ነው ይሄ ባዝሩም እንደምትመለከቱት በርካታ የመታጠቢያ እቃዎችን ይዟል ስለዚህ በመጀመሪያ የምንመለከተው የመታጠቢያ ቤት እቃ ያ ማለት መታጠቢያ ቤት ውስጥ ስንገባ የምናገኘው ፍልፍት ኦኬ ትልቅ ሆኖ የምንመለከተው እሱ በእንግሊዘኛ ሲንክ ይባላል ኤስ አይ ኤን ኬ የሚል ስፔሊንግ አለው ኦኬ ስፔሊንጉን ማጥናትም ተገቢ ነው ሲንክ ይባላል ይሄ ሲንክ አማርኛ ፍቺውን በትፈልጉ አታገኙትም ምክንያቱም ደግሞ በተውሶ ያገኘነው ቃል ስለሆነ ማለት ነው ልክ እንደ ፖሊስ ኦኬ አሁን ፖሊስ የሚለውን ቃል በተውሶ ያገኘነው ልክ እንደ ቴሌቪዥን ኦኬ ሶ ተለምዷል ልክ እንደዛ ሁሉ ሲንክ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሲንክ ብሎ መያዝና ሲንክ ብሎ ማጥናት እጅግ አስፈላጊ ነው ሲንክ የሚለውን ቃል እንደ ስም ስታጠኑት ይሄ ፍለፊት የምትመለከቱትን ነገር የሚወክል ነው እንደ ግስ ወይም ደግሞ እንደ verb ስናጠናው ደግሞ ሰጠመ የሚል ትርጓሚ ሊዮስ ዲቻላል ማለት ነው ሶ ሲንክ ይሄ በመስሉ ላይ የምንመለከተው የመጸዳጃ ቤት ቮካብለሪ ወይም ደግሞ የመጸዳጃ ቤት ማቴሪያል ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ይሄ በመስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው ባዝ ቱብ በመባል የሚጠራ ነው b a t h t u b ባዝ ቱብ ይባላል እዚህ ውስጥ በአማርኛ ይሄን ትርጉም بنፈልግ ኦኬ ባዝ ቱብ ገንዳ ለማለት ነው ኦኬ መዘፍዘፊያም ለነለውን እንችላለን ኦኬ ሶ የመታጠቢያ ገንዳ የሚለውን ያማርኛ ሐሳብ የሚወክለው ይሄ ነው እዚህ ውስጥ ውሃ በመሙላት የተለያዩ ዲተርጀንቶችን በውስጡ በማድረግ ተዘፍዝፈን ለመዝናናት እንዲሁም ደግሞ ሰውነታችን ለመታጠብ እንጠቀምበታለን መጸዳጃ ቤት ውስጥ ይኖራል እንዲሁም መታጠቢያ ቤት ውስጥ ይኖራል መጸዳጃ ቤት እና መታጠቢያ ቤት አንድ ላይ ተደርገው የተሰሩበት ቤት ውስጥ ደግሞ እንደዚህ እንደምትመለከቱት በደንብ ተንሰራፍቶ ይገኛል ማለት ነው ይሄንን ምስል አምሮስ ማስቀመጥ እንዲሁም ስፔሊንጎቹን መጻፍ አስፈላጊ ነው ባዝ ቱ ኦኬ የመታጠቢያ ቤት ገንዳ የሚለውን የሚወክል ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው በመስሉ ላይ ሲመጣ እዚጋ የምትመለከቱት ይሄ የእንግሊዘኛ ቃሉ ቶይሌት ሲት ይባላል አንድ አንድ መጽሐፍ ቶይሌት ብቻ ይሉታል ኦኬ የመጸዳጃ ቤት መቀመጫ ለማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ማጥናትና ማወቅ ተገቢ ነው 
ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር በመስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው ይሄ ታብ ይባላል ይሄ በመታጠቢያ ቤት ብቻ ሳይሆን ከመታጠቢያ ቤት ውጪ ባሉ ቦታዎች ላይ እናገኘዋለን ኦኬ ቧንቧ የሚለውን ስያሜም የሚወክል ነው ኦኬ በግቢ ውስጥ እናገኘዋለን በተለያዩ ሬስቶራንቶች ውስጥ እናገኘዋለን ይሄ ውሃን ምንከፍትበትና ምንዘጋበት እሱ የእንግሊዘኛ ስሙ ታብ በመባል ይጥራል ማለት ነው ዘመናዊ በሆኑ መታጠቢያ ቤቶች ውስጥ ሁለት ሶስት ታብ ሊኖር ይችላል ማለት ነው አላይት ሶ በመቀጠል ደግሞ ይሄ ምስሉ ላይ ሲመጣ የተመለከታችሁት እሱ ሰውነታችንን ታጥበን ሰውነታችን እርጥብ ሲሆን ኦኬ ምናዳርቀበት የመታጠቢያ ቤት አንዱ ማቴሪያል ነው መታጠቢያ ቤት ውስጥ ይኖራል ይሄ በእንግሊዘኛ ምን ተብሎ ይጠራል የሚባል ጥያቄ ብንሳ ታውል የሚል የእንግሊዘኛ ስም አለው T O W E L T O W E L ኦኬ ታውል በመባል ይጠራል በአማርኛ ደግሞ ፎጣ የሚለውን ስያሜ ይወስዳል ማለት ነው የተለያዩ ከለሮች አሏቸው ነጭ አለ ኦኬ ቀይ አለ ቢጫ አለ ስለዚህ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ደግሞ በደም በሰፊው አለ እዚህ ምስሉ ላይ ስትመለከቱ በስተግራ በኩል ያለው ኦኬ አንድ ሰው ታጥቦ እዛ ሲንኩ ላይ አስቀምጦ ይሄዶ ማለት ነው እሱ ታውል በመባል ይጠራል ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ይሄ ምስሉ ላይ ሲገባ የተመለከታችሁት ይሄ ቶይሌት ፔፐር በመባል ይጠራል ቃሉን ወይም ደግሞ የእንግሊዘኛውን ቃል ሙሉ ለሙሉ ንፍታው ከተባለ የመጸዳጃ ቤት ወረቀት ለማለት ነው እኛ ግን በተለምዶ ሶፍት ያለን እንጠራዋለን እንዲሁም ደግሞ ቲሹ ፔፐርም ሲሉ አንድ አንድ ሰዎች ይስተዋላሉ ዞሮ ዞሮ የሚወክለው ግን አንድ ነገር ነው እሱ ምስሉ ላይ ያያችሁት ነገር ነው እሱ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ መታጠቢያ ቤትና መጸዳጃ ቤት ተለያይቶ ያለበት ቤት ውስጥ ደግሞ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ቶይሌት ፔፐር የመጸዳጃ ቤት ወረቀት ሶፍት ወይም ደግሞ ቲሹ ፔፐር በሚል ለታጠኑት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ይሄው በመስሉ ላይ አሁን ሲገባ የምትመለከቱት ይሄ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ አለ የእንግሊዘኛ ቃሉ ሶፕ በመባል ይጠራል S O A P ሶፕ ሳሙና ለማለት ነው ኦኬ ሶ ሳሙና በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ኮመን የሆነ ነገር ነው ኦኬ ፈሳሽ ሳሙናዎችም አሉ እነሱ ዲተርጀንት በመባል ይጠራሉ ለጥቅላላ አውቀታችሁ ፈሳሽ ሳሙናዎችንም እንዳሉ እንድናውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት በቀጥታ ምንድነው ይሄ ቃሉ የሚባል ጥያቄ ቢነሳ ይሄ ስፖንጅ በመባል የሚታወቀው ነው ሶ ስፖንጅ በሚለው እንድንወስደው ይሁን ማለት ነው ለቅድም ሲንክ የሚለውን ሲንክ ብለን እንደወሰድ ነው ስፖንጅ በሚለው እንድንወስደው ይሁን ይሄ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ይኖራል ይሄ ታች ያለውን ባስቱ እሱ ለማጽዳት ይረዳል ኦኬ ተለያዩ ርጥበቶችን ለማንሳት ያገለግለናል በኪችን ውስጥም የሚገኝ አንዱ ማቴሪያል ነው ሶ የእንግሊዘኛ ቃል ስሙ ስፖንጅ S P O N G E በመባል ይጠራል ማለት ነው ከስፖንጅ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው የመታጠቢያ ቤት ማቴሪያል ይሄ በመስሉ ላይ ሲገባ የምንመለከተው ጸጉራችንን ለማበጠር የምንጠቀምበት ነው ኦኬ የእንግሊዘኛ ቃሉ ኮምብ በመባል C O M B ኮምብ በመባል ይጥራል ኦኬ C O M B ኮምብ በመባል ይጥራል ይሄ በአብዛኛው ወንዶች ከታጠቡ በኋላ ጸጉራቸውን ለማበጠር የሚገለገሉበት ነው ሴቶችም ሲገለገሉበት ይታያል ማለት ነው ከኮምብ በመቀጠል ደሞ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ያለ ሌላ ደሞ ማቴሪያል አለ ይሄ በአብዛኛው ሴቶች ሲገለገሉበት የሚታይ ነው በእንግሊዘኛ ሄር ብሬሽ ይባላል በአማርኛ ደሞ የጸጉር ብሬሽ ወይም ደሞ የጸጉር ማበጠሪያ የጸጉር መላጊያ የሚል ያማርኛ ፍቺ ይኖርዋል ማለት ነው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ በደንብ በሰፊው ሲገኝ ኦኬ በተለያየ ርዝመት በተለያየ ቅርጽ እንዳለ ለማየት እንችላለን ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ይሄ በመስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው እሱ ወንዶች ይተቀሙበታል ኦኬ ራዞር በመባል የሚጠራው ማለት ነው ራዞር ኦኬ የመላጫ ኦኬ ጽምን የመላጫ እሱ ምላጭ ራዞር በመባል ይጠራል ዘመናዊዎች አሉ የተለያየ ቅርጽ ያላቹ አሉ የተለያየ ብራንድ ያላቹ አሉ ሶ በእንግሊዘኛ ራዞር R A Z O R በመባል ይጠራል ማለት ነው 
ከራዞር በመቀጠል ደግሞ በመስሉ ላይ ሲገባ የምትመለከቱት ይሄ ኦኬ መስተዋት በአማርኛ ይባላል በእንግሊዘኛ ደግሞ mirror ይባላል ኦኬ m i r r o r ኦኬ mirror በመባል ይጠራል ይሄ ፊታችንን ጸጉራችንን ከታጠብን በኋላ የምንመለከትበት እሱ mirror በመባል ይታወቃል መስተዋት የፊት መንከቻ መስተዋት ማለት ነው የተለያየ መጠን ሊኖረው ይችላል ኦኬ በመታጠቢያ ቤት ሳይሆን ብቻ ሳይሆን በመንተኛበት መኝታ ቤት በአብዛኛው ከቁም ሳጥን ጋር ተያይዞ ሲሰራ ይስተዋላል እሱ ሚረር በመባል ይጠራል ማለት ነው እንግዲህ ከሚረር ቀጥለን ደሞ የምንመለከተው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ማቴሪያሎች አሉ ከነሱ ማቴሪያሎች መሃከል ይሄ ኔል ክሊፐርስ ታብሎ የሚጠሩ አሉ አንድ ሲሆን ኔል ክሊፐር ይባላል ኦኬ የጥፍር መቁረጫ አለ ማለት ነው n a i l c l i p e r s nail clippers የጥፍር መቁረጫዎች ይኸው በመስሉ ላይ ስትመለከቱ እንደምትመለከቱት ማለት ነው የተለያዩ አይነቶች አሉ የተለያየ ከለር ያላቸው አሉ መጠናቸው ያነሱ አሉ ዞሮ ዞሮ እነሱ nail clipper ወይም ደግሞ የጥፍር መቁረጫ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በመስሉ ላይ የምንመለከተው ይሄ ኦኬ ስኬል በመባል ይጠራል ስኬል ክብደታችንን የምንመዝንበት በሁሉም ቤት አይኖርም ይሄ አልፎ አልፎ በአንድ አንድ ሰዎች ቤት በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ይገኛል ይሄ ስኬል S C A L E ስኬል ሚዛን የሚለውን የአማርኛ ቃል የሚወክል ነው ክብደታችንን ለመለካት የምንጠቀምበት ማለት ነው ሶ ስኬል ኦኬ S C A L E ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር በመስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው ጥርሳችንን ጧጧት እንዲሁም ማታ ላይ ብሬሽ ምናደርግበት በመታጠቢያ ቤት ውስጥ በአብዛኛው የሚገኝ ነገር ነው እሱ ቱዝ ብሬሽ በመባል ይጠራል ኦኬ T O O T H እሱ ቱዝ ጥርስ ማለት ነው ብሬሽ ደግሞ ብሬሽ ነው ሶ ቱዝ ብሬሽ የጥርስ መፋቂያ ወይም ደግሞ የጥርስ መበረሻ ብሩሽ የሚለውን ያማርኛ ሐሳብ የሚገልጽ ነው ማለት ነው ከቱዝ ብሬሽ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ሌላ ቮካብለሪ እዚህ ጋር የጥርስ ሳሙና በአማርኛ ብለን እንወስደዋለን የተለያዩ ብራንዶች አሉ ኦኬ ኮልጌት አኳ ፍሬሽ በጣም በርካታ ብራንዶች አሉ ወይም ደግሞ በጣም በርካታ የጥርስ ሳሙና አይነቶች አሉ ይሄ በእንግሊዘኛ ቱዝ ፔስት በመባል ይጠራል ማለት ነው ሱፐር ማርኬት ስትሄዱ ኦኬ ቱዝ ፔስት ካላላችሁ በተለይ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ቦታዎች ላይ ላይውቁ ስለሚችሉ ቱዝ ፔስት የሚለውን የቮካብለሪ ቃል ማወቅ ተገቢ ነው ሶ የጥርስ ሳሙና የሚለውን የሚተካ ነው ማለት ነው ከዛ ከቱዝ ፔስት በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ በደም በሰፊው ያለ ሌላ ማቴሪያል ደግሞ ይሄ በመስሉ ላይ የምንመለከተው ፐርፊውም ይባላል ኦኬ ፐርፊውም ሽቶ ለማለት ነው ጥሩ ማዓዛ ያለው እሱ ሽቶ ፐርፊውም በመባል ይጠራል በመታጠቢያ ቤት ውስጥ አንድ አንዴ ደግሞ በመኝታ ቤት ውስጥ ሰዎች አስቀምጠው ሲገለገሉበት ይታያል ማለት ነው ከፐርፊውም በመቀጠል ደግሞ ይሄ በመስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው ብሎ ድራየር በመባል ይጠራል ኦኬ ሰውነታችንን ከታጠብን ጸጉራችንን ከታጠብን በኋላ ማድረቅ ስንፈልግ በብሎ ድራየር እናደርቃለን የጸጉር ማድረቂያ ማለት ነው ሶ ጸጉርን በአየር ሞቃት በሆነ አየር በተሞላ ኦኬ ማሽን ተጠቅመን እሱን በመንካት ኦኬ ጸጉራችን ላይ ያለው ንርጥበት እናነሳለን ሶ እንግሊዘኛ ስሙ ብሎ ድራየር ተግባሩ ደግሞ ጸጉርን ማድረቅ እርጥብ የሆነ ጸጉርን ማድረቅ እሱ የዚህ የብሎ ድራየር ተግባር ነው ማለት ነው ከብሎ ድራየር በመቀጠል ደግሞ ይሄ በመስሉ ላይ የምንመለከተው እንግዲህ ሻምፖ አንዱ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ የሚገኝ ሌላው ማቴሪያል ነው ሻምፖ የተለመደ አይደለም ብዙን ጊዜ ነገር ግን አንድ አንድ ጊዜ ሴቶች እንዲሁም ደግሞ ወንዶች ሲጠቀሙበት ይታያል ሻምፖ የጸጉር ሳሙና ነው ኦኬ ሻምፖ ጸጉራችንን ጥሩ የሆነ ቅርጽ እንዲኖረው ጤናማ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ዞሮ ዞሮ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ይገኛል የተለያዩ ቅርጾች የተለያዩ ቀለሞች ሊኖሩት ይችላል ሶ ሻምፖ እሱን ስፔሊንግን እና ትርጉሙን ማጥናት ተገቢ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በመስሉ ላይ የምንመለከተው ወለል ላይ የምናገኘው ወለል ላይ መታጠቢያ ቤት 
ወለል ላይ የሚገኝ ነው እሱ ታይል በመባል ይጥራል ወለሉ ላይ የሚለጠፍ ነው ብዙን ጊዜ ሶ በአማርኛ ኦኬ የወለል ንጣፍ በእንግሊዘኛ ደግሞ ታይል የሚል ስም አለው ወለል ላይ ብቻ ሳይሆን ግድግዳም ላይ ሊለጠፍ ይችላል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ከ ግድግዳም አልፈው የከፍ ያለ የግድግዳው ክፍል ላይ የሚለጥፉበት አጋጣሚ ያለ ኦኬ ሶ እሱ ታይል በመባል ይጠራል ወለል ላይ ግድግዳ ላይ የሚለጠፍ በአብዛኛው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ የሚገኝ ማቴሪያል ነው ታይል በመባል ይጠራል ማለት ነው ከታይል በመቀጠል የምንመለከተው ሌላው ደግሞ ይሄ ወለሉ ላይ ወይም ደግሞ ታይሉ ላይ ርጥበት ሲፈጠር ያንን ርጥበት ለመምጠጥ የሚያስችል ሞልዋያ ነው በአማርኛ ሞልዋያ በእንግሊዘኛ ደግሞ mop m o p የሚል ስም አለው mop እሱ ሞልዋያ በመባል ይጠራል ማለት ነው so ስፔሊንጎቹን ማጥናት እና ስፔሊንጎቹን ማወቅ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ከዛ እንግዲህ በመቀጠል በሚቀጥለው ቪዲዮ ሌሎች የvocabulary ሊስቶችን ኢንትረስቲንግ በሆነ መልኩ ለማየትና ለመማር ለማጥናትን ሞክራለን የቃላት ክምችታችንን የቃላት ባንካችንን የምናሰፋ ይሆናል አሁን በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ይሄን ያህል የመታጠቢያ ቤት ማቴሪያሎችን ተመልክተናል መታጠቢያ ቤት ውስጥ ስትገቡ መታጠቢያ ቤት ውስጥ የምትመለከቷቸው ማቴሪያሎች መታጠቢያ ቤት ውስጥ የምትመለከቷቸው ነገሮች በሙሉ ስማቸውን በማስተዋውስ አያይዛችሁ አምራችሁ ስለ መቅረዝ ጥረት አድርጉ የቃላት ክምችታችሁ ያደገ ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ አብሪያችሁ የቆየሁት እኔ አብርሃም ከኤኬ ቲዩብ ነኝ በተለያየ ክላሶች ወደፊት የምንገናኝ ይሆናል ኦኬ በተለያየ ዓለም ክፍል ሆናችሁ እነዚህን ቪዲዮዎች የምትከታተሉ ሰላም አላችኋለሁ በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን ልክ ክላሱን ተከታተላችሁ እንደምታደርጉት ደግሞ ቪዲዮቹ ለሌላ ሰዎች እንዲደርስ ከስር ላይክ የምትልበተን አለች ያቺ ላይክ የምትሏን በተን ላይክ ስታደርጉ ወደ ሌላ ቻናሎች የመሰራጨት እድል ስለሚገጥመው ላይክ እንድታደርጉ ይሁን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ሼር የማድረግ እድል ያላችሁ ሰዎች ደሞ ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሩ ሼር ከተደረገ በኋላ ደሞ ይሄንን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ የእንግሊዘኛ ቋንቋ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያላችሁ ብቻ ሳይሆን በተለያየ የትምርት ደረጃ ላይ ያላችሁ ነገር ግን ትምርትን መከታተል የምትፈልጉ ወደ መልካም የህይወት መስመር መምጣት የምትፈልጉ ኑ ወደ ኤኬቲዩ ዝርዝር የሆኑ ህይወትን የሚገነቡ አምሮን የሚያለመልሙ በጣም በርካታ ትምርቶችን ይዘንላችሁን ቀርባለን ኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛ በተረፈ እግዚአብሔር በሚቀጥለው ክላስ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንልን ይሁን ማለት ነው ኮዲዮ ተሰናበትኳችሁ በእያላችሁበት ሰላም ሆኑ ቻ